আসসালামু আলাইকুম আমাদের অনেকের মধ্যেই ম্যাথ নিয়ে অনেকটা ভীতি কাজ করে যে ম্যাথ পারি না বা চাকরি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দ্রুত ম্যাথ সমাধান করতে পারি না যেহেতু আমাদের হাতে প্রিলিমিনারি পরীক্ষাগুলোতে সময় খুব কম থাকে আর ম্যাথ ভীতি কাজ করে এর কারণ হচ্ছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ম্যাথগুলো কিন্তু না করার ফলে অনুশীলন না করার ফলে আমরা ম্যাথ অনেকটা ভুলে গেছি আর এখন ম্যাথ প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনেকে আমরা শর্টকাট উপায় অবলম্বন করার চেষ্টা করি যে শর্টকাটে কীভাবে দ্রুত ম্যাথ করা যায় এই রকমটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করি দেখেন আপনারা যেহেতু ম্যাথের একটা ভীতি কাজ করে তাহলে এই ভীতিটা দূর করার জন্য আপনার কোনো শর্টকাট দিয়ে কাজ হবে না আপনাকে একদম বেসিক থেকে ম্যাথটা করতে হবে আর বেসিক থেকে যদি ম্যাথ করেন আপনার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হোক বা যে পরীক্ষা হোক আপনি সেখানে দ্রুত ম্যাথ মেলাতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা হবে না কোনো শর্টকাটে করার দরকার নেই একদম বেসিক থেকে আমরা কিন্তু ম্যাথ করব আবার অনেকের মধ্যে এরকম একটা ভীতি কাজ করে যে ম্যাথ তো আমরা এমনিতেই পারি না এমনিতে কম পারি আবার ব্যাংকে ম্যাথগুলো আসে ইংলিশ ভার্সনে মানে যেখানে বাংলাতেই পারি না সেখানে আবার ইংলিশ ভার্সনে কীভাবে করব দেখেন বাংলা এবং ইংলিশ ভার্সন ম্যাথ কিন্তু আলাদা কিছু না শুধুমাত্র কি ভাষাগত পার্থক্য যে বাংলা ম্যাথ পারবে সে ইংরেজিতেও ম্যাথ পারবে যে বাংলা ম্যাথ পারে ইংলিশ ইংলিশ ভার্সনে ম্যাথ সে তিন চার দিন প্র্যাকটিস করলেই সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ ম্যাথটা কী তথ্য দেওয়া আছে কি আমাকে বের করতে হবে তো ইংলিশ ভার্সনে ম্যাথ সমাধান করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে পুরো প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা শব্দের অর্থ ভালোভাবে জানতে হবে কিন্তু কারণ হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনের ছোট্ট একটা ওয়ার্ডের কারণে পুরো ম্যাথের উত্তরটাই পরিবর্তন হয়ে যায় উত্তরটা চেঞ্জ হয়ে যায় নতুন কোনো উত্তর চলে আসে তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে কোন ওয়ার্ডটা কি বলতেছে ইংলিশ ভার্সনের ক্ষেত্রে তো আমরা এখানে বেশ কিছু ভিডিও দেবো সেই ভিডিওগুলোর মধ্যে আমরা এগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব যে ইংলিশ ভার্সনের ম্যাথগুলো আপনি কীভাবে পড়ে কীভাবে সমাধান করবেন তো আজকে আমরা প্রথম যে ভিডিওটা করছি সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ ওয়ান তো আমরা পার্সেন্টেজ ওয়ানের শুরুতে আমরা সেটা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজটা কী দেখেন এই শব্দটার মধ্যে কিন্তু উত্তরটা আসে কি শব্দটা হলো পার্সেন্ট তাই না পার্সেন্ট দেখেন এই যে পার এই পার মানে কি এই বাংলা প্রতি শব্দকে আমরা জানি প্রতি বাংলা মানে হচ্ছে কি প্রতি আর এই যে সেন্ট সেন্ট মানে কি হান্ড্রেড তার মানে পার্সেন্ট মানে কি প্রতি প্রতি একশো পার্সেন্ট মানে প্রতি একশো প্রতি একশোতে কি যেমন আমি যদি বলি যে সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা কি সেভেন্টি পার্সেন্ট আমি যদি এটাকে লেখি এইভাবে সেভেন্টি পার সেন্ট তাহলে অর্থটা কি দাঁড়ায় পার সেন্ট কত পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে প্রতি একশোতে সত্তর প্রতি একশোতে সত্তর এটাকে বলা হয় সেভেন্টি পার্সেন্ট এই যে পাশে যে আমরা প্রতীকটা ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে পার্সেন্টের প্রতীক এটা দ্বারা পার্সেন্ট প্রকাশ করা হয় এখন এই যে সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে প্রতি একশোতে সত্তর এটা যদি আমি আরও ক্লিয়ারলি বলতে চাই ধরেন আপনি একটা পরীক্ষা দিচ্ছেন একশো মার্কে পরীক্ষা দিচ্ছেন সেখানে সত্তর মার্ক পাইছেন তার মানে কি একশোর মধ্যে সত্তর পাইলেন এভাবে আমরা লিখি না একশোর মধ্যে সত্তর তার তাহলে এটাকে আমরা বলতেছি সেভেন্টি পার্সেন্ট মানে প্রতি একশোতে সত্তর তো এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পার্সেন্ট একটা কি ভগ্নাংশ এটা একটা ভগ্নাংশ যার হর হচ্ছে কত একশো যার হর হচ্ছে একশো ধরেন আমি আরও যদি ক্লিয়ারলি বলি ধরেন আপনি একটা আপেল খাচ্ছেন একটা আপেল খাচ্ছেন তো সম্পূর্ণ আপেলটা যদি খান আপনি কি বলবেন আমি সম্পূর্ণ আপেল খাইছি এভাবে বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন আমি আপেলটির হানড্রেড পার্সেন্ট খেয়ে ফেলছি এটা বলতে পারেন যে আমি আপেলটির হানড্রেড পার্সেন্ট খেয়েছেন এটা বলতে পারেন এই হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কি দেখেন পার্সেন্ট মানে যেহেতু একটা ভগ্ন অংশ যার নিচে থাকে একশো তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি হানড্রেড ডিভাইডেড বাই হানড্রেড ইজ ইকাল টু ওয়ান মানে আপনি সম্পূর্ণটা খেয়েছেন এক মানে সম্পূর্ণটা খেয়েছেন ধরেন আপনি এই আপলটার অর্ধেক খাইছেন তাহলে এটা কিভাবে বলবেন আপনি আপনি অর্ধেক খাইছেন আপনি এইভাবে বলতে পারেন অর্ধেক খাইছি মানে দুই ভাগের এক ভাগ খাইছি অথবা এইভাবে বলতে পারেন ফিফটি পার্সেন্ট খাইছেন দুইটা তো একই জিনিস এই অর্ধেক মানে এই আপেলের অর্ধেক ফিফটি পার্সেন্ট মানেও আপেলের অর্ধেক পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হচ্ছে এইখানে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে আপেলটা দুই ভাগ করে তার এক ভাগ খাইছেন আর এইখানে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে আপেলটার একশো ভাগ করে তার পঞ্চাশটা ভাগ খাইছেন দুইটা একই জিনিস তাহলে এইটা আর এইটার মধ্যে সম্পর্কটা কিভাবে হয়েছে দেখেন আপনি কি করছেন এখানে এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট বলার ক্ষেত্রে আপনি বলছেন আমি আপেলটা একশো ভাগ করে তার পঞ্চাশ ভাগ খাইছি তাহলে এই হাফের সাথে যদি আপনি এই একশো ভাগ মানে একশো পার্সেন্ট যদি গুণ করে দেন তাহলে হয়ে যায় ফিফটি পার্সেন্ট এই হাফ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট এভাবেই আ
এই একশো দ্বারা গুণ করছে যে পার্সেন্ট হয়ে গেছে ফিফটি পার্সেন্ট তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনো ভগ্নাংশ বা সংখ্যাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করতে চাই একশো দ্বারা গুণ করব চলেন আমরা এই টাইপের কয়েকটা অঙ্ক করি কনভার্ট টু পার্সেন্টেজ এখানে কি বলছে কনভার্ট রূপান্তর করো জিরো টু পার্সেন্টেজ মানে জিরো কে পার্সেন্টেজে রূপান্তর করলে কি হবে তো আমরা একটু আগে দেখলাম যে পার্সেন্টেজে রূপান্তরের জন্য একশো দ্বারা গুণ করতে হয় তাহলে জিরো এর সাথে আমরা একশো দ্বারা গুণ করলাম গুণ করলে এটা পার্সেন্ট হয়ে যাবে একশো দ্বারা গুণ করলে তখন আমরা পার্সেন্ট দিতে পারি তাহলে কত হইল এখানে এই একশো দ্বারা জিরো কে গুণ করলে হয়ে যায় পঁয়তাল্লিশ ফর্টি এখন এই যে আমরা একশো দ্বারা জিরো পয়েন্ট গুণ করলে সরাসরি আমরা পঁয়তাল্লিশ পাচ্ছি এটা কীভাবে পাচ্ছি এই হিসাবটা খাতা কলমে না করে মুখে মুখে কীভাবে করা যায় আমাদের চ্যানেলে একটা ভিডিও আছে দশ মিনিটের হিসাব নিকাশ সেই ভিডিওটা দেখলে এই সম্পর্কে আপনারা পূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন যে এটা মুখে মুখে কীভাবে হিসাবটা করা যায় বা দশ মিনিটের যত হিসাব নিকাশ আসছে সেটা আপনি কীভাবে করতে পারবেন মুখে মুখে সেই ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করা আছে তো আমরা আরেকটা অঙ্ক করি এখানে একটা ভগ্নাংশ দেওয়া আছে কনভার্ট থ্রি বাই ফোর টু পার্সেন্টেজ থ্রি বাই ফোরকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করি তাহলে কত হবে তো যেহেতু এটা একটা ভগ্নাংশ আর পার্সেন্টেজে প্রকাশ করতে বলছে তাহলে আমরা একশো দ্বারা গুণ করে দেব এই থ্রি বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড গুণ করলে এটা কী হয়ে যাবে পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাহলে চার দ্বারা একশোকে ভাগ করলে কত হয় টোয়েন্টি ফাইভ থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো আমরা খুব সহজেই এইভাবে যে কোনো ভগ্নাংশ বা দশমিক সংখ্যাকে পার্সেন্টেজে রূপান্তর করতে পারি একশো দ্বারা গুণ করে এখানে কি বলছে কনভার্ট দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ফোর টু পার্সেন্টেজ এই অনুপাতটাকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করতে বলছে অনুপাত এক ধরনের ভগ্নাংশ সামান্য পার্থক্য আছে পার্থক্যটা আমরা অনুপাতের যে ভিডিওটা দেবো সেখানে আমরা ইনশাল্লাহ বলবো তো এই ফাইভ ইস টু ফোরকে আমরা লিখতে পারি ফাইভ বাই ফোর এখন এটাকে আমরা যদি পার্সেন্টেজে প্রকাশ করতে চাই তাহলে একশো দ্বারা গুণ করে দেব একশো দ্বারা গুণ করলে পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাহলে চার দ্বারা একশোকে ভাগ করলে হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ আর পাঁচ গুণ করলে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে ফাইভ ইস টু ফোরকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করলে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট হয় এবার আমরা এই ধরনের একটা ম্যাথ সলভ করে দেখি ধরেন এরকম আছে থ্রি অল হাফ এটা একটা মিশ্র ভগ্নাংশ তো এই ধরনের মিশ্র ভগ্নাংশ দেওয়া থাকলে সর্বপ্রথম যে কাজটা করবো এটাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ প্রকাশ করব কিভাবে এই থ্রি এবং দুই গুণ করব থ্রি এবং দুই গুণ করব গুণ করলে কত হয় সিক্স সিক্সের সাথে ওয়ান যোগ করলে হয় সেভেন এটা হবে উপরে নিচে টু সেভেন বাই টু তো এই যে এটা থেকে এটা কিভাবে আসে এটা নিয়েও আলোচনা আমাদের ওই দশ মিনিটের হিসাব নিকাশে যে ভিডিওটা আছে সেখানে আছে সেটা আপনারা দেখে নেবেন এখন এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করতে চাই তাহলে একশো দ্বারা গুণ করে দেবো গুণ করে দিলেই পার্সেন্ট হয়ে যাবে তাহলে দুই দ্বারা একশোকে ভাগ করলে হচ্ছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর ষাট গুণ করলে তিনশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট এটা হলো আমাদের অ্যান্সার তো আমরা এবার টাইপ টু করব কনভার্ট পার্সেন্টেজ টু ফ্র্যাকশন এর আগে আমরা কি করলাম কোনো সংখ্যাকে পার্সেন্টেজে প্রকাশ করছি এবার তার উল্টোটা করব ভাই উল্টোটা করতে গেলে তাহলে কি করব উল্টো কাজটাই করব এর আগে আমরা পার্সেন্টেজে প্রকাশ করার সময় কি করছি একশো দ্বারা গুণ করছি একশো গুণ করছি এবার পার্সেন্টেজ থেকে ফ্র্যাকশনে যাব তার মানে একশো দ্বারা ভাগ করব একশো দ্বারা ভাগ করব তাছাড়া দেখেন আমি যে প্রথম উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে সেভেন্টি পার্সেন্ট এটা লেখছি কিভাবে এই একশো এর মধ্যে সত্তর তাহলে পার্সেন্ট বাদ দিয়ে যদি ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে চাই তাহলে নিচে একশো দ্বারা ভাগ করতে হচ্ছে এই পার্সেন্টের কারণে নিচে একশো আসতেছে পার্সেন্ট মানেই কোনো ভগ্নাংশে একটা ভগ্নাংশ যার হর একশো তাহলে আমরা চলেন পার্সেন্টেজ থেকে ভগ্নাংশে রূপান্তর করি কনভার্ট টুয়েলভ ফ্র্যাকশন এই বারো দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্টকে ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এই বারো দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট তাহলে এটা ভগ্নাংশে রূপান্তর করার জন্য কি করব এই বারো দশমিক পাঁচ শূন্য ভাগ একশো একশো তারা ভাগ করে দেব তো এটা ভাগ করলে হয়ে যাবে শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখন এই যে একশো তারা এটাকে ভাগ করলে কিভাবে শূন্য দশমিক এক দুই পাঁচ হয় এটা কিন্তু আমাদের ওই ভিডিওটাতে আছে আপনারা দেখে নেবেন হ্যাঁ আমি এটার কমেন্ট সেকশনে সেই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দেবো আপনারা দেখে নেবেন হট উইল বি দ্য ফ্র্যাকশন অফ ফোর পার্সেন্ট তাহলে ফোর পার্সেন্টকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করলে কত হবে তাহলে ফোর পার্সেন্ট তাহলে এটাকে লিখতে পারি ফোর বাই হান্ড্রেড এটা সমান এক বাই পঁচিশ হয় মানে চার দ্বারা একশোকে ভাগ করলে হচ্ছে পঁচিশ এইভাবে হয় অথবা এই একশো দ্বারা চারকে ভাগ করলে শূন্য দশমিক শূন্য চার হয় এটাও সঠিক উত্তর এটাও সঠিক উত্তর এখন অপশনে
অর্ধেক কার অর্ধেক অফ ওয়ান পার্সেন্ট এক পার্সেন্টের অর্ধেক রিটেন অ্যাজ এ ডেসিমেল ডেসিমেলে লিখলে কত হবে এটা আমাদেরকে বের করতে বলছে এই যে অর্ধেক অর্ধেককে আমরা লিখতে পারি না জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্ধেক কার অর্ধেক অফ ওয়ান পার্সেন্ট অফ মানে এর বা গুণ তাহলে গুণ ওয়ান পার্সেন্ট এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান পার্সেন্টকে লিখতে পারি ওয়ান বাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে একটা ভগ্নাংশ যার নিচে একশো থাকে তাহলে এটাকে যদি আমরা হিসাব করি শূন্য দশমিক পাঁচকে একশো দ্বারা ভাগ করলে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য পাঁচ এটাই হবে অ্যান্সার তো আমরা এইভাবে প্রত্যেকটা ম্যাথকে ভেঙে ভেঙে পড়ে পড়ে সমাধান করব ভেঙে ভেঙে পড়ে পড়ে বোঝার চেষ্টা করব এখানে কি কি তথ্য দেওয়া আছে এবং কি কি আমাদের বের করতে হবে চলে আমরা পরবর্তী টাইপে চলে যাই কি বলছে এখানে দেখেন টুয়েলভ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট কার বারো পার্সেন্ট অফ ফাইভ থাউজেন্ড পাঁচ হাজারের বারো পার্সেন্ট ইকুয়াল ওয়াট পাঁচ হাজারের বারো পার্সেন্ট কত হবে তাহলে যে বারো পার্সেন্ট পার্সেন্টকে আমরা লিখতে পারি ভগ্নাংশ আকারে বারো ভাগ একশো এই যে অফ মানে গুণ বা এর কার পাঁচ হাজারের এই পাঁচ হাজার তাহলে আমরা এখন হিসাব করি এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য যদি কেটে দেই পঞ্চাশ আর বারো গুণ করলে হয় ছয়শো তাহলে টুয়েলভ পার্সেন্ট অফ ফাইভ থাউজেন্ড ইজ ইকুয়াল টু সিক্স হান্ড্রেড এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার এবার বলছে টু পার্সেন্ট অফ টু দুই পার্সেন্ট কার দুই পার্সেন্ট অফ টু দুইয়ের দুই পার্সেন্ট তাহলে দুই পার্সেন্টকে লিখতে পারি দুই ভাগ একশো গুণ এই দুই মানে হচ্ছে দুই দুইয়ের দুই পার্সেন্ট আছে না তাহলে দুই আর দুই গুণ করলে চার ভাগ একশো তাহলে কত হয় শূন্য দশমিক শূন্য চার এটা হলো আমাদের অ্যান্সার এখানে বলছে হোয়াট ইস হোয়াট ইস কত হয় টেন পার্সেন্ট অফ টু ফিফটি টেন পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট কার দশ পার্সেন্ট অফ টু ফিফটি দুইশো পঞ্চাশ মানে দুইশো পঞ্চাশের দশ পার্সেন্ট কত হবে তাহলে দুইশো পঞ্চাশ এর দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্টকে লিখতে পারি টেন বাই হান্ড্রেড অফ মানে ইন্টু গুণ তাহলে টু ফিফটি হিসাব করি এই শূন্য শূন্য কাটা এই শূন্য শূন্য কাটা পঁচিশ তার মানে দুইশো পঞ্চাশ এর দশ পার্সেন্ট ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার তো এগুলো আমাদের খুব সহজ অঙ্ক দেখেন এই অঙ্কগুলো তো আমরা সবাই পারি বা অনেকেই বুঝতেও পারি তো আমরা ছোট্ট থেকে ধীরে ধীরে একদম বেসিক থেকে যাচ্ছি এইভাবে গেলে আপনাদের অ্যাডভান্স লেভেলে যে ম্যাথগুলো আছে তাহলে বুঝতে পারবেন এই ম্যাথগুলো কত সহজে করা যায় যেমন দেখেন এইখানে কি বলছে নাইনটি নব্বই ইজ হয় নব্বই হয় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ উইজ নাম্বার গিভেন বিল মানে নিচে অপশনগুলো দেওয়া থাকে এখানে প্রশ্ন বলছে নব্বই হবে পঁচাত্তর পার্সেন্ট অফ হুইজ নাম্বার মানে কোন সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট নিলে নব্বই হবে প্রশ্ন কিন্তু এটাই তাহলে আমরা এইভাবে যদি ভেঙে ভেঙে পড়ে দেখবেন প্রশ্ন বুঝতেও সমস্যা হবে না সমাধান তো আরও সহজ হয়ে যাবে তাহলে এই প্রশ্নটার সমাধান আমি দুইভাবে করাবো আমরা সাধারণ যেভাবে করি সেটা করাবো আরেকটা একদম বেসিক নিয়মে দ্রুত কিভাবে করা যায় সেটাও আমরা দেখবো তাহলে দেখেন এখানে কি বলছে নব্বই হবে কত এর পঁচাত্তর পার্সেন্ট আমরা ধরে নেই ওই সংখ্যাটি হলো এক্স তাহলে কি লেখা যায় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি এক্স ধরে নিলাম তাহলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টকে লিখতে পারি সেভেন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অফ মানে গুণ এক্স ইজ ইকুয়াল টু নাইনটি তাহলে এই যে একশো এই পঁচাত্তর বাই একশো এটা যদি এই পাশে চলে আসে যেহেতু গুণ আছে এই পাশে এসে ভাগ হবে আমি ভেঙে ভেঙেই করি তাহলে পঁচাত্তর গুণ এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত হবে এই নাইনটি এই যে একশো ভাগ আছে এই পাশে এসে গুণ হইল তারপরে যে পঁচাত্তর গুণ আছে ও পাশে গিয়ে ভাগ হবে নব্বই গুণ একশো নিচে হবে পঁচাত্তর এইটা যদি আমরা হিসাব করি ফলাফলটা কিন্তু পেয়ে যাব এখন এই অঙ্কটা আমরা এইভাবে করব না পরীক্ষার হলে আরও দ্রুত সময় করার জন্য আমরা অন্য একটা উপায় করব আর অন্য যে উপায়টা করব এই উপায়টা যদি আপনি ভালোভাবে শিখতে পারেন এটা কিন্তু একদম বেসিক নিয়মে করাবো এখন যে উপায়টা করাবো ভালোভাবে যদি শিখতে পারেন তাহলে অনেক বড় বড় ম্যাথ দেখবেন খুব দ্রুত সময়ে করতে পারবেন এবং সেটা বেসিক নিয়মে কোনো শর্টকাট নিয়মে না কিন্তু আমরা কখনো শর্টকাট নিয়ম দেখাই না দেখেন এখানে বলছে নাইনটি নব্বই হয় কোথেকে হয় সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ হুইস নাম্বার মানে কোনো একটা সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট নিলে নব্বই হয় খেয়াল করে একটা সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্টের মান দেওয়া আছে নব্বই কোনো একটা সংখ্যার পঁচাত্তর পার্সেন্টের মান দেওয়া আছে নব্বই আমাকে ওই সংখ্যাটা বের করতে হবে আচ্ছা যে কোনো কিছুই নিজের নিজের কত পার্সেন্ট আমি যদি বলি আপনি আপনার কত পার্সেন্ট নিজের নিজের হান্ড্রেড পার্সেন্ট না প্রত্যেকটা জিনিস নিজের নিজে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরেন পাসের হান্ড্রেড পার্সেন্ট কত পাসের হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাস 
ए पास एंड हंड्रेड परसेंट माने को तो पास इनटू ए हंड्रेड परसेंट माने हंड्रेड बाय हंड्रेड इज़ इक्वल टू पास ताले एक ता शंकर पुष्टतुर परसेंट का मान नब्बे दो आया से ताले वही शंकर वही शंकर टा निन्ना करते हुए ले ताले वही अम्मे ये हंड्रेड परसेंट बेर कोले तो हम शंकर टा पेज जावो ताले अम्मे इटके डिग्री लिखते पड़ी जो शंकर टेर सेवेंटी फाइव परसेंट इज़ इक्वल ट� एक ही किंतु आश्चर्य। शुद्ध पाठ्य कोटे के एक है ना एक धुरे कोर्स या मेकने कोनो किसी धुर बना। आर एनियम टा जो भी आपने आत्मस्तो कुत्ते बारे न बोरो बोरो वाने क मैं टा से जेटा आपने त्रिश सेकेंड टर मुद्दे कुत्ते बार बे नामरा वीडियो ते शेगुलो समाधान करे देखा बो इंशाल्लाह। तो ये � अन्य वही शंका डा बेर कुत्ता होगे। तो लाइम बोलते पर ही जब पास परसेंट इज़ इक्वल टू शात, तो लो वन परसेंट इज़ इक्वल टू सेवेन बाय फाइव, तो लो हंड्रेड परसेंट बेर कोल्ले अमी शंका डा पेज़ जबो, तो लो सेवेन बाय फाइव इनटू हंड्रेड, तो लो हिसाब करने पास दरा एक्स्ट्रा के भाग कोल्ला बे बीस, ब एक ना बोलते हैं 6.4 इस 6.4 होए 80 परसेंट ऑफ 20 परसेंट ऑफ ए सार्टेन नंबर माने कुनो एक ना शंखर 20 परसेंट नीले जा होए शेखन थे के आरो 80 परसेंट नवार पौर जिता होए शेटा वाले 6.4 तले टाइम रा एक धोरे कोर बना एक धोरे किन्तु करा जाए एक धोरे कोल्ले झामेला होए उन्हें बोरो होए तले मैं एक धोरे तो � 80% is equal to 6.4 तो ले 20% of 80% ये तो शॉन कतो परसेंट है ये 20% of 80% ये तो शॉन कतो परसेंट है हम लोग देखी ये 20% of माने गुन 80% माने कतो 80 भाग 100 is equal to 6.4 तो ले हिसाब करें इशुनो शुनो काटा इशुनो शुनो काटा आठ आठ दिगुन को ले कतो है 16% is equal to 6.4 एक बार आपने तो माने प्रश्न था एक तो बारे भाई एक है ना जे जे पार्सन से लेटा के एक्शन दरा भाग कर लेना क्या नो भाई कारण आमर एक है ना पार्सन जब हम देखे थे सी आमर तो पार्सन लाइक कारण आमी तो 100 पार्सन डे मान बिर कर बताइए ना 100 पार्सन डे मान बिर कर तले आमर एक है ना पार्सन दर कर तले एक तो कुन एक ऐसा शंकर 60 परसेंट समान 6.4 एवर 100 परसेंट समान कोतो 1 परसेंट इज़ इक्वल टू 6.4 भाग 16 तले 100 परसेंट इज़ इक्वल टू ये टेस्ट आते हमरा 100 गुन कर दिली होगे ताले एक है ना देखें ये 6.4 के 100 दरा गुन कर लो होगे 640 भाग 16 16 दरा 640 के भाग कर लो होगे कोतो 40 तले ये टेस्ट आंसर हुलो 40 तो यही भावे जो दे अपना करें ताले खूब दूर तो ही कुत्ते बार बने अखान ए ऑन कोटा जो दे एक्स धोरे कुत्ते हैं ऑन कोटा किन्तु एक तो बड़ो हुई तो एक तो बड़ो हुई तो अतः बड़ो कथा होती है आपने एनियो में जो दे करें ऑन एक मैथ पावे बड़ो बड़ो मैन देख बीन खूब शोहोजे छोटे छोटे भावे 